Hello students, hope you are enjoying your study at your home. In the previous video, we discussed about the nutrition in unicellular organism. We took the example of amoeba and then paramecium. Now let's start the nutrition process in human being. Before starting the nutrition process in human being, we need to understand the system that is known as digestive system which help in the digestion process. इससे पहले कि हम ह्यूमन बीइंग में कैसे डाइजेशन होता है कैसे न्यूट्रिशन प्रोसेस कंप्लीट होती है करें उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमन बीइंग का डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे बना है इन द केस ऑफ ह्यूमन बीइंग डाइजेस्टिव सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स लाइक इट कैन बी डिवाइडेड इनटू द लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट इज एलिमेंट्री कैनाल एंड विद द एलिमेंट्री कैनाल सम ग्लैंड्स आल्सो हेल्प्स इन द डाइजेशन प्रोसेस एंड दीस ग्लैंड्स आर नोन एज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं एक पार्ट है जो कि एक लॉन्ग ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसे हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल और उस एलिमेंट्री कैनाल के साथ साथ कुछ ग्लैंड्स भी पूरी बॉडी में प्रेजेंट रहती है जो डाइजेशन प्रोसेस को इजी बनाने में हेल्प करती हैं वो ग्लैंड्स कहलाती हैं एसेसरी ग्लैंड्स और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स सबसे पहले हम बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल की एलिमेंट्री कैनाल जैसे कि मैंने आपको बताया एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है तो उसकी एक ओपनिंग होगी और एक उसका लास्ट पॉइंट होगा तो व्हाट इज द ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एलिमेंट्री कैनाल ओपन थ्रू द माउथ माउथ जो कि हमारा सबसे फर्स्ट पार्ट है जहां से हम फूड को इनटेक करते हैं दैट इज द ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फूड इज टेक इन साइड द बॉडी थ्रू द माउथ आफ्टर दैट माउथ वी फूड इन साइड केविटी लाइक स्ट्रक्चर केविटी यानी कि एक बंद स्ट्रक्चर है जो चारों तरफ से घेरी हुई है एक केविटी लाइक स्ट्रक्चर बनती है और उस केविटी को हम बोलते हैं गम्स जो हमारे मसूड़े है टिथ है टंग है ये सब एक केविटी लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं उस केविटी को हम बोल रहे हैं ओरल केविटी माउथ से फूड जाएगा हमारी ओरल केविटी के अंदर आफ्टर दैट ओरल थ्रू ओवर ओरल केविटी This food is transported through the pharynx. Pharynx से होता हुआ pharynx जो कि हमारी food pipe की opening पे होता है food pipe को connect करता है जो food pipe और हमारी wind pipe की common opening होती है जिसके बारे में हमने वैसे पिछली classes में भी पढ़ा हुआ है and we will take about it more in the respiration part also. Pharynx is the common opening for the food pipe as well as wind pipe. Pharynx से food होते हुए हमारी एक pipe के अंदर पहुंचता है पाइप को हम बोलते हैं फूड पाइप और इसोफेगस दिस इसोफेगस इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर व्हिच ट्रांसपोर्ट द फूड फ्रॉम ओरल कैविटी टू स्टमक ये जो ट्यूब है जिसे हम फूड पाइप बोलते हैं ये हमारे फूड को कैरी करके लेके जाती है एक बैग जैसे स्ट्रक्चर के अंदर जिसके अंदर फूड को स्टोर किया जाता है दैट बैग लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज स्टमक स्टमक के अंदर फूड को स्टोर किया जाता है कुछ देर के लिए और वहां पे फूड का डाइजेशन भी होता है उस डाइजेशन वैसे डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है हमारी ओरल केविटी के अंदर ही इसके बारे में अभी हम बात करेंगे आफ्टर दैट द डाइजेशन इज डन इनटू द स्टमक आल्सो सो इन द स्टमक सम पार्ट ऑफ द फूड इज गेट डाइजेस्टेड एंड देन दैट सेमी डाइजेस्टेड फूड इज ट्रांसपोर्टेड टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल दैट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन आफ्टर दैट द लार्ज इंटेस्टाइन डोंट गेट कंफ्यूज्ड हियर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन यहां पे ये नाम जो रखे गए हैं ये साइज को देखते हुए रखा नहीं गया है स्मॉल इंटेस्टाइन साइज में बड़ी होती है जबकि लार्ज इंटेस्टाइन का साइज कम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड होती है दैट इज अ ड्यूरेनम जेजुनम एंड इलियम विल डिस्कस अबाउट इट मोर डिटेल ऑल्सो इन द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ अवर दिस टॉपिक इज डिवाइडेड टू थ्री पार्ट ड्यूरेनम जेजुनम एंड इलियम एंड देन In this small part, in this part, small intestine, food is further digested. Food का फिर digestion होगा and food get be digested completely into the small intestine. पूरी तरीके से food का digestion small intestine के अंदर कर दिया जाता है. उसके बाद food को transport किया जाता है next part of the alimentary canal that is large intestine. Large intestine जो कि last part है हमारी alimentary canal का ये भी थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड होता है दैट इज सेकम कॉलन एंड रेक्टम उसके बाद इस लार्ज इंटेस्टाइन की ओपनिंग होती है बाहर के थ्रू बाहर की तरफ हमारी बॉडी के दैट इज अ पोर व्हिच इज नोन एज एनस थ्रू व्हिच अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रोन आउट फ्रॉम द बॉडी सो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनाल वी विल टेक अबाउट इट ओवर मोर डिटेल एंड नाउ लेट्स टेक अबाउट द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स As we all told you, these are the glands which help in the digestion process. ये वो glands हैं 
जो डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करती हैं कौन कौन सी डाइजेस्टिव ग्लैंड हैं देखते हैं वन बाय वन सबसे पहले फर्स्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड है सलाइवरी ग्लैंड सलाइवरी ग्लैंड एज द नेम टेल्स यू दीज आर द्लैंड विच सिक्रीट सलाइवा ये जो ग्लैंड होती हैं ये सलाइवा का सिक्रेशन करती हैं और सलाइवा का सिक्रेशन इसलिए किया जाता है ताकि फूड का डाइजेशन आसानी से किया जा सके सलाइवरी ग्लैंड दीज ग्लैंड आर प्रेजेंट सिक्रीट सलाइवा इन अवर ओरल केविटी दिस सिक्रीट सलाइवा इन अवर ओरल केविटी सलाइवरी ग्लैंड जो कि हमारे ओरल केविटी के अंदर सलाइवा का सिक्रेशन करती है वी हैव थ्री पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड थ्री पेयर थ्री पेयर्स लाइब्रेरी ग्लैंड प्रेजेंट रहती हैं थ्री पेयर्स यानी कि टोटल नंबर ऑफ ट्रिक्स हो गया बट इस द थ्री पेयर्स ऑफ लाइब्रेरी ग्लैंड आर प्रेजेंट इन अवर माउथ रीजन एंड इट सिक्रीट्स सलाइवा इन अवर ओरल कैविटी दिस सलाइवा कंटेन सम स्पेसिफिक एंजाइम इस सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है और उस एंजाइम का नाम है एमाइलेज एंजाइम दिस इज द स्पेसिफिक एंजाइम इसका नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट Saliva contain an enzyme which is amylase enzyme. ये amylase enzyme जो है वो oral cavity के अंदर ही digestion process को start करने में help करता है Oral cavity में इस enzyme की presence की वजह से digestion process start हो जाती है और ये किसका digestion करेगा It started the digestion of carbohydrate. Amylase is the carbohydrate digesting enzyme. It digests the carbohydrate and convert it into the simpler form. so carbohydrates carbohydrates are get digested in the presence of amylase enzyme into the simpler form or into form of maltose that is the simpler form of carbohydrate after that that the saliva its work on the specific ph and the ph of amylase at which it works is 6.5 जिसके ऊपर ये स्पेसिफिकली काम करेगा अमाइलेस के हेल्प से यहाँ पे डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है ओरल कैविटी के अंदर और उसके बाद फूड फूड पाइप से होता हुआ ट्रांसपोर्ट होगा कहाँ पे हमारे नेक्स्ट पार्ट के अंदर जहां पे है हमारा स्टमक उसके बाद हम बात कर रहे हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड की दट इज दलाइवा सलाइवरी ग्लैंड हमने डिस्कस किया सलाइवरी ग्लैंड जो कि सलाइवा का सिक्रेशन करता है एंड सलाइवा हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम दैट इज अमाइलेस एंजाइम नेक्स्ट ग्लैंड इज द लीवर लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी ये साइज में बहुत बड़ा होता है और ये लार्जेस्ट ग्लैंड है लीवर जो है ये सिक्रीट करता है बाइल जूस लीवर सिक्रीट बाइल जूस लीवर बाइल जूस सिक्रीट करता है और ये बाइल जूस लीवर से सिक्रीट होने के बाद दे गेट स्टोर इन साइड अक्लाइक स्ट्रक्चर दैट इज गोल ब्लेडर गोल ब्लेडर के अंदर जाके स्टोर होंगे और वहां स्टोर होने के बाद जब भी डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होना है इंटेस्टाइन के अंदर वहां से इन्हें सिक्रेट कर दिया जाएगा और वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं दिस बाइ जूस दे हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट बाइ जूस जो है डाइजेशन करते हैं किसका नेक्स्ट कॉम्पन दैट इज द फैट दे डायरेक्टली डू नॉट डू द डाइजेशन ऑफ फैट बट दे डू द प्रोसेस दैट इज नॉन एज एमल्सिफिकेशन दे हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट बाय डूइंग एमल्सिफिकेशन Emulsification is the process in which the larger fat globules are converted into the smaller size. Small size में convert किया जाता है larger fat globules को ताकि जो fat digesting enzyme है वो उनके ऊपर आसानी से काम कर सके तो bile juice का क्या काम है Bile juice secrete कौन कर रहा है Liver और liver से secrete होने वाला bile juice fat digestion में help करता है by the process of emulsification. It's emulsi. This is the role of liver in our digestion process. Third gland is the pancreas. Pancreas is a gland which is present here or located near the stomach. Stomach के पास present होता है pancreas. It's leaf-like appearance होगा इसका. And this pancreas it secretes pancreatic juice. Pancreas secretes pancreatic juice and this pancreatic juice contain some important enzyme for the digestion of carbohydrates proteins and fats also and this pancreatic juice with the bile juice is secreted inside the intestines in the small intestine when the food reaches to the small intestine pancreas secretes pancreatic juice 
and liver secretes bile juice so that digestion can be done easily. After pancreas, next gland that is the gastric gland. Gastric glands are present. Gastric glands. These glands are present in the stomach. These are present in the stomach. Stomach ke under present hoti hai. Ye kuch special type ki glands hai. Jinnya bolna gastric glands. And these glands secretes the digestive juice which is known as gastric juice. These glands secretes gastric juice. This gastric juice contains some important component. Ek baar fir se bada. Pancreas pancreatic juice secrete karta. Jo ki digestion mein help karega. Jab food small intestine ke andar pohuncha diya jata. Uske baad hum baat kar rahe hai gastric glands ki. Gastric glands are the glands which are present in stomach. Stomach mein milne wali glands hai. और सिक्रेशन किसका करती है गैस्ट्रिक जूस का गैस्ट्रिक जूस कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट को अपने अंदर कवर करता है कौन कौन सी चीजें जो गैस्ट्रिक जूस के अंदर मिलती है फर्स्ट थिंग दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द गैस्ट्रिक जूस इज द एचसीएल एचसीएल इज द हाइड्रोक्लोरिक क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एचसीएल इज एन एसिड जो कि सिक्रेट होता है थ्रू द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स सेकंड कंपोनेंट ऑफ द गैस्ट्रिक जूस इज म्यूकस and the third component of the gastric juice is the enzyme that is the pepsin enzyme the gastric juice contain these three components first is the hcl hydrochloric acid second mucus and third thing is the pepsin hcl kills the bacteria which are present in our food jo hamare back food ke andar kuch bhi bacteria ya harmful germs agar enter karte hain unhe kill karne ka kaam karta aur sath mein hcl हमारे स्टमक के एनवायरनमेंट को एसिडिक बनाने का काम करता है सेकेंड पार्ट जो है म्यूकस म्यूकस फॉर्म्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक ये हमारे स्टमक के अंदर की एक लेयर फॉर्म करती है ताकि एक्सियल जैसे एसिड के इफेक्ट से स्टमक को कोई भी डैमेज ना हो थर्ड पार्ट है जो कि गैस्ट्रिक जूस के अंदर प्रेजेंट है इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट दैट इज द पेप्सिन एंजाइम दिस इज द एंजाइम विच इज प्रेजेंट इन साइड दैस्ट्रिक जूस दिस पेप्सिन एंजाइम हेल्प इन दोटीन डाइजेशन प्रोटीन का जो डाइजेशन होता है वो स्टमक के अंदर पूरा शुरू हो जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पेप्सिन एंजाइम एंड दिस पेप्सिन एंजाइम ओनली वर्क्स व्हेन द एनवायरनमेंट इन एनवायरनमेंट बिकम एसिडिक जब एनवायरनमेंट एसिडिक हो जाता है तभी पेप्सिन अपना काम शुरू कर पाता है और ये एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एचसीएल नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट एसेसरी ग्लैंड और डाइजेस्टिव ग्लैंड ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज इंटेस्टाइनल ग्लैंड these intestinal glands are present in our small intestine intestinal glands are present in small intestine they are present in small intestine this is the main area where the complete digestion is done jahan pe जहां पे फूड का पूरे तरीके से डाइजेशन किया जाएगा ये वो एरिया होता है स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन की जो मैमरेन होती है जो इनर लेयर्स होती है वहां पे कुछ स्पेसिफिक ग्लैंड प्रेजेंट रहती है इंटेस्टाइनल ग्लैंड एंड दीज ग्लैंड सिक्रीट्स अ जूस विच इज नॉन एज इंटेस्टाइनल जूस इंटेस्टाइनल जूस तो स्मॉल इंटेस्टाइन सिक्रीट स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ग्लैंड है जिनका नाम है इंटेस्टाइनल ग्लैंड एंड दीज ग्लैंड secretes a juice which is known as intestinal juice this intestinal juice helps in the complete digestion of protein fat and carbohydrate in enzymes ki iske andar jo enzymes present hote hain unki help se food ka complete digestion ho jata hai and after that that's complete digested food is transported to the large intestine so that the absorption process can be completed there यहाँ पे एक बात और स्मॉल इंटरसाइन के अंदर डाइजेशन के साथ साथ अब्जॉर्बन प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाती है मैंने आपको बताया था स्मॉल इंटरसाइन के थ्री पार्ट हैं जो हम आगे फिर से डिस्कस करेंगे दैट इज जूडेनम जेजुनम और इलियम तो यहाँ पे इलियम तक पहुंचते हुए फूड का अब्जॉर्बन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद कंप्लीट होता है जाके लार्ज इंटरसाइन के अंदर कौन कौन सी ग्लैंड हमने पढ़ी अभी तक सलाइवरी ग्लैंड लीवर पेंक्रियास गेस्ट्रिक ग्लैंड एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड स्लाइब्रिक्लैंड जो कि ओरल केविटी के अंदर स्लाइवा का सिक्रेशन करती हैं और जिसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट होता है ओरल केविटी के अंदर लीवर विच सिक्रीज बाइल जूस एंड बाइल जूस सिक्रीट इज हेल्प इन द फैट डाइजेशन बाई डूइंग द प्रोसेस ऑफ इमल्सिफिकेशन थर्ड लैंड पेंक्रियास इज अ 
gland located near the stomach and its leaf-like gland, it secretes pancreatic juice which help in the digestion of protein, carbohydrate and fat. Fourth gland we discussed here is the gastric glands. Gastric glands are the glands which are present in the stomach and they secrete gastric juice. Gastric juice has three components, HCL, mucus and third one is pepsin enzyme which is protein digesting enzyme. And the fifth gland is the intestinal gland which are present in the small intestines and help in the complete digestion of all the nutrients. After that we will discuss about the structure of alimentary canal and the process of digestion in the human being in our next video. Thank you. Keep watching and keep learning.